Bienvenidos, bienvenidos a una nueva charla de Cultura Rock en Agencia Paco Urondo. Nos puedes encontrar como siempre a partir de las 19 por todas las plataformas de la agencia. YouTube, Facebook, Twitter y también, por supuesto, nuestra página web www.agenciapacobrondo.com.ar Y hoy me voy a dar un gran gusto, un gran gusto personal realmente. Voy a estar conversando con Rodrigo Martín. Él es frontman, cantante, compositor, productor también de Juana la Loca, una banda insignia de ese nuevo rock de los 90. Gracias este, por este contacto con la agencia. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo muy grande a todos. Gracias por el espacio. Bueno, Rodrigo, se están preparando con todo la banda para celebrar ni más ni menos que 30 años este, del primer disco que sacó la banda, Electronauta. Eh, y eso me llega a pensar en los orígenes, obviamente. Juana es una banda que nace en los, a fines de los 80. El Grunge estaba muy poderoso y potente en todo el mundo. Son parte de una nueva camada del rock argentino, ese nuevo rock argentino junto a Peligrosos Gorriones, Los Brujos, El Otro Yo, Los Baba y tantas otras bandas. ¿Qué recordar esos comienzos, Rodri? Bueno, eh, sí, recuerdo mucha efervescencia y nuevas propuestas, un renacer artístico, una época de cambios, de convulsión, el sur era un caldo de cultivo para muchísimas bandas, no solamente locales, sino que, que venían muchas bandas a tocar, incluso también bandas que habían sido un recambio generacional una década antes, como, qué sé yo, Soda Estéreo, Sumo, Los Violadores, Virus, tocaban mucho por acá en Zona Sur, se había transformado la zona como en un faro, había discos como Le Paradis, donde se escuchaba la música que sonaba en el mundo en esos momentos, la New Wave, no sé, se escuchaba de Romantics, B-52, de pronto de Clash, de pronto paraba la música y subía a tocar su estéreo. Entonces todo el sur era como un caldo de cultivo para un montón de bandas y además coincidía la situación con un montón de lugares que abrían por doquier y donde las bandas podían mostrarse. Así que recuerdo la época, después vino toda la en, emancipación a lugares como Cemento y el Paracultural, donde el under generalizado tenía la escena o el Teatro Santa María, pero en ese momento lo viví como una explosión artística acá en el sur y que después derivó en estos lugares que te comentaba recién. Claro. Y Juan La Loca, particularmente, ¿cómo nace la banda, Rodrigo? ¿Y por qué, eh, qué encontraste en ese, en ese personaje histórico que es ¿no? justamente Juan La Loca eh, para, para bautizar una banda que ni más ni menos cumple o está cumpliendo más de 30 años, no? Sí, bueno, yo eh, ya participaba en bandas en el secundario, incluso con Roberto Pascuale, que es el guitarrista histórico de Juana Loca, y también compositor eh, de Juana, compartíamos una banda que se llamaba Antibiótico, y mmm, en cuarto año del colegio, y cuando... Terminé el secundario, yo me fui a vivir y a trabajar a Río Grande, en Tierra del Fuego. Y ahí viví un tiempo en una pensión a orillas del mar y me había llevado la guitarra y en la biblioteca de la ciudad di con el libro que contaba la historia de Juana Loca y toda esa controversia de volverse loca por amor y, y la renuncia a ciertos privilegios 
por Felipe el Hermoso y todo ese sacrificio y terminar en la absoluta locura me cautivó desde el momento en que lo empecé a leer. Y bueno, paralelamente a eso estaba componiendo en la soledad del cuarto de la pensión y, y ya tenía planeado el regreso a Buenos Aires y ahí eh, decidí y le di forma al embrión y claramente sabía que se iba a llamar Juan la Loca. Claro, claro. ¿Qué, qué sentís, eh, Rodrigo, que, que tu banda, Juan la Loca, y bueno, estas que hablamos hace un rato, que renovaron un poco la escena a fin de los 80, a principios de los 90, Brujos, El Otro Yo, Los Baba, le aportaron al rock? ¿Qué, qué sentís vos que ese grupo de gente, porque también hay que decir que se, los músicos también a veces pasaban de banda a banda, ¿no? Como que se intercambiaban, ¿no? Eh, fueron parte de diferentes formaciones, de diferentes grupos. ¿Qué sentís que le aportó a la escena el rock argentino todo ese colectivo artístico, Rodrigo? Y, y creo que... Creo que cualquier expresión artística eh, en sus comienzos lo que hace es aportar un sentido de, de renovación y, y está implícito en eso la novedad en, en una determinada propuesta. Pienso que yo, bueno, eh, supongo que en mayor o menor medida, ocurrió en todas estas bandas, pero yo lo que, lo que a nosotros nos movilizó eh, artísticamente y aún lo hace hoy es eh, romper con, con las fórmulas y subvertir lo que, lo que se entiende como políticamente correcto dentro de una expresión artística, en el sentido de que, de que disco a disco no, no reiteramos una fórmula, en el sentido de que como digo siempre, yo prefiero la pregunta a la respuesta porque considero que en la pregunta se instaura el conocimiento porque a partir de que vos te cuestionás algo establecido como una verdad o políticamente aceptado, generás una búsqueda para encontrar una nueva respuesta y en ese devenir de la búsqueda desarrollas conocimiento nuevo y formas nuevas de expresión. Entonces, eso también nos caracterizó cuando hicimos el primer disco, buscar los interrogantes y a partir de eso nuevas respuestas, por eso el disco se basa más en lo sonoro y rescata más lo sonoro en el sentido de que yo en esa época decía que me interesaba más cómo sonaba un acorde que las notas por las que estaba compuesto. Eh, esa búsqueda implacable de una característica sonora propia y subvertir lo, lo correcto musicalmente fue una búsqueda eh, que logramos plasmar en ese primer disco. Entonces creo que el aporte de en este caso de Juana la Loca, y supongo que, en, como te decía antes, que en determinada medida en las otras bandas también, 
fue buscar una identidad, una novedad y la exploración y la inquietud de nuevas formas de, de sustancia artística. Y esa, esa obsesión, eh, Rodrigo, por las nuevas respuestas, por los nuevos sonidos, esto, ¿no? Por meterse en ese mundo tan, tan maravilloso, tan, tan, tan increíble de los sonidos, de las músicas, hace que, por ejemplo, que vos, bueno, hoy sos productor también de Endorfina, del último disco que están trabajando los Juana, hayas creado tu propio sistema, ¿no? Tu propio emulador, la Big Bang Nova, ¿no? De alguna manera fue una búsqueda personal que te obsesionó tanto que dijiste, no, quiero crear algo nuevo. Claro, sí, sí. Eh, sí, yo antes de que, de que empezáramos a gestar endorfina, yo estaba como muy interesado en la estimulación armónica. Comencé a investigar todos los sonidos que emitimos, que escuchamos, están compuestos de armónicos. Entonces llegué a la conclusión de que excitando un, algunos en favor de otros iba a conseguir eh, acentuar ciertas sensaciones auditivas que despiertan los armónicos, como por ejemplo el sharp o el brillo, que la correlación con la ecualización común serían los agudos, pero, pero, no, pero no es que son agudos, es, es brillo, es, es otra la sensación auditiva. O por ejemplo, la noción de presencia o de puncher, eso estimulando algunos armónicos como el armónico 5 o el armónico 7, conseguís cercanía de audio como, como en la NBA, In Your Face, bueno, conseguís que el audio venga hacia vos, tenerlo acá presente, eso en la correlación de ecualización tradicional serían los medios, pero tampoco en, en el universo armónico son medios, es otra la sensación, es una sensación de presencia. Entonces, en el momento de grabar y de mezclar endorfina en cada uno de los temas, fui estimulando diferentes armónicos. A todo esto necesitaba un aparato que lo pudiera hacer eh, y un aparato que fuese valvular, porque estos armónicos de los que te hablo lo, los disparan distintos elementos. En este caso yo estaba interesado en la válvula porque esos armónicos que dispara la válvula son armónicos denominados impares. Los armónicos que despide un transistor o un soporte digital son armónicos pares. Como la válvula es analógica, tarda un tiempo en calentar y depende de la densidad para el sonido que tiene, por eso el sonido valvular no es, no es a nosotros muy a, amable por sobre el sonido digital porque el oído humano también escucha en armónicos impares. Por eso tenemos tanta concordancia con el sonido analógico, en este caso el valvular. De hecho, eh, en los sistemas de, de de mezcla, edición y realización musical en una computadora que el soporte es binario, es digital, la reproducción, hay emuladores analógicos, emuladores de válvula o emuladores de cinta que 
hacen que el sonido parezca analógico. Entonces comencé a explorar y ahí di con las válvulas que eran tipo tríodo, con otras que eran tipo péntodo, entonces comencé a investigar qué armónicos disparaba cada una y la combinación entre ellas. Y bueno, si bien yo soy técnico electrónico, obviamente no, no lo podía construir el aparato. Así que lo que hice fue un diseño de, de cómo quería su funcionamiento y empecé a hablar con distintos ingenieros eh, de sonido y ingenieros electrónicos. Y bueno, algunos me decían que era completamente imposible, claro. que, que y denostaron el proyecto, hasta que, que uno aceptó el desafío yo le pasé a mano alzada el funcionamiento, cómo quería que fuese, y él trabajó sobre el circuito. A todo esto, en el mundo, surgió un aparato que se llama Black Box, que, que, que lo diseñó un ingeniero de audio norteamericano, Sí. que hace lo mismo, y con diferencias, pero hace lo mismo. Eh, entonces, bueno, como estábamos en pandemia y la importación era durísima y todo, este ingeniero de acá de Argentina me dijo, mirá, con, con lo que te va a costar importar todos los elementos que necesito para fabricarlo y te conviene comprarte el Black Box. Claro. Yo sabía que, que había un aparato en diseño y todo eso. Y ahora, de hecho, el Black Box aparece como plugin en, en algunos programas de audio. Claro. Que yo, por ejemplo... Al, al no poder tener el, el aparato físico, que espero tenerlo para el próximo disco, aunque ya tengo otras ideas de producción, eh, <coughs> espero tenerlo igual para sumarlo, pero utilicé estimuladores armónicos eh, de emulación. También otra característica que tiene Endorfina, Rodrigo, es que ha sido o, o está siendo grabado en diferentes lugares. Es como, es una gira que acompaña la grabación del disco, ¿no? Grabaron en Córdoba, en las sierras, también en Salta, digo, y como que también la atmósfera de los lugares también se cuela un poco, ¿no? En el momento de la creación y de la grabación. Y sí, porque, porque cuando estábamos, bueno, el, el disco eh, fue concebido... Y, y grabado toda su primera etapa acá en casa. Eh, después eh, llevamos todos los tracks preproducidos, ya grabados y, y conciertos ya con personalidad auditiva lo llevamos al estudio Blue Noise, donde trabajamos con el ingeniero Martín Sólimo, que desde hace tres discos a esta parte trabajamos con él. Eh, entonces, bueno, ahí también surgió la, la idea de la estimulación armónica, porque coincidentemente con todo lo que yo venía viendo, el ingeniero ya estaba al tanto de la fabricación del Black Box, porque Martín siempre está al tope de la actualidad. Entonces eh, comenzamos a darle una forma más contundente y palpable al disco. Entonces en ese momento 
surgió la posibilidad de una gira por Córdoba, eh, en dos ciudades, en Capital y en Villa María, eh, en Salta, en Jujuy y en Tucumán. Entonces a mí lo que se me ocurrió era eh, hacer un alto en el disco, en el estudio, y sacar el disco a la gira. O sea, tocar los temas en vivo eh, con programaciones que ya tenían y, y el concepto que ya venía manejando los temas, abrirlo al público en vivo. Y, y también eh, la gira empezó con una fecha en el Roxy y ahí también expusimos varios temas. Entonces fue como sacar el disco de la situación acostumbrada de, de privacidad y de y como de cobertura que por ahí tienen los discos y exponerlo en vivo y al público antes de que estuviese editado. De esa manera, el disco iba a cobrar otra dimensión porque iba a estar retroalimentado por la opinión y la asimilación de nuestro público al escuchar las canciones en vivo todavía inéditas, cosa que para nosotros es muy beneficiosa porque yo siempre digo que no hay canciones sin oídos y que cuando yo compongo un tema en la soledad de mi cuarto, el tema es mío pero cuando lo publico y otro lo escucha y le da entidad y lo resignifica, lo reinterpreta, ya sea musical o líricamente, y ya el tema no es solo mío, ya comienza a ser de aquel que lo incorpora y lo reinterpreta. Entonces, esa reinterpretación y, y actitud frente a los temas nuevos me sirvió un montón para enriquecer el disco. Así que Endorfina, bueno, obviamente ya salió, pero antes que saliera ya era de nuestro público también. Entonces aproveché esos lugares donde estábamos para dejar registros de tomas de voces, como también había viajado el ingeniero que hace el sonido en vivo de Juana Hernán Capulat, tomó parte en los estudios cuando estábamos en Córdoba, que siempre paramos en la casa de Santos Raspanti, que es un solista que antes cantaba en Capuchas de Hop, eh, paramos siempre en la casa de él, que se llama La Estrella de la Mañana, que es una casa en las sierras de Córdoba, que el final del jardín termina en un río, bueno, una noche decidimos alquilar un estudio móvil de grabación y vino un técnico con consolas, eh, máquinas, microfonería, microfoneamos todo y grabamos a la intemperie, sin, sin acustización, sin, sin rebote porque estábamos al aire libre, así que el sonido adquiría una dimensión completamente distinta porque no estaba el rebote de la pared y un sonido contenido en una sala, así que comenzamos a mover los micrófonos hasta conseguir un audio 
grabamos, y no mezclamos nada ahí, pero grabamos, cuando llegamos a Salta, eh, Quique Ramón, que tiene su banda eh, Quique Ramón y los otros, Sí. Eh, y que habría los shows en Salta, en Jujuy y en Tucumán, justo arriba de la casa donde él vive, tenía un estudio de grabación del Cielito. Y así que directamente me fui a vivir a una habitación al lado del estudio y, y los días que no tocaba o... O, o a la mañana o cuando volvía del show, eh, preparábamos todo el estudio y también abríamos las puertas que daban a la calle y, y hicimos miles de tomas ahí. Todo es, incluso grabé temas inéditos que aún los tengo por producir que seguramente entrarán en el disco que viene, así que todo eso lo trajimos, la impresión del público en general, las tomas desarrolladas en esos lugares y toda esa información la trajimos y la volcamos a la última instancia del disco, que fue la mezcla propiamente dicha. Rodrigo, agradeciéndote mucho por este ratito con la agencia Paco Grondo. Bueno, me queda por preguntarte entonces también, bueno, por la actualidad. Y la actualidad muy fuerte y muy concreta de Juana Loca hoy es hoy, el 7 de diciembre. ¿eh? Ya queda una semana nomás, un show en el ND, Ateneo, en el ND Teatro, para este, recordar los 30 años, como decíamos recién, de Electronauta. Bueno, contanos cómo se preparan, contanos cómo están viviendo las, las horas previas, los días previos a un show que seguramente va a ser muy, muy emotivo por donde se lo mire, ¿no? Eh, y sí, la idea es despertar un sinfín de sensaciones emotivas. Eh, y nosotros veníamos maquinando el show eh, ya cuando tomamos en cuenta la fecha y, y, el, y el aniversario del disco, pero bueno... Eh, teníamos que planear el lugar, la fecha, después lo íbamos a hacer a comienzos de año, nos pareció que no, que, que, que a fin de año era más significativo, además justo había salido endorfina y no queríamos superponer las dos producciones, así que, pero de todos modos comenzamos paralelamente a producir el show. Entonces hubo como una revisión de los temas en el sentido de que algunos temas de electronauta como Mercurio o Jalea de Flor tienen secuencias electrónicas así que esas secuencias las rehicimos, agregamos parte, partes a los temas que en los temas originales no están, eh, hicimos toda una producción nueva de sintetizadores, eh, de programaciones, los sonidos de la guitarra, eh, también tienen otra perspectiva, pero eh, decidimos respetar y en todo caso acentuar el espíritu y el concepto con el cual fue concebido el disco, pero con una visión renovadora y desde el punto de vista actual de la banda. Eh, además, bueno, en el, el show va a ser audiovisual porque Andy Caballero, que es un director de cine argentino, junto con su mujer Brenda, 
están produciendo una imagen para cada tema, ellos son los directores del video de Tus besos matan, de Endorfina también, están haciendo una producción visual para cada tema y eh, el show también, además de contener todo el electronauta con las características que te dije, de contener endorfina también, porque es una fórmula, una forma de, de, or, de caracterizar los 30 años, el primer disco y el último. Además de eso va a tener dos temas pre-electronauta que aparecieron en un cassette del 91, también producido por Daniel Melero, que se llama Autoejecución. Uno es Paisajes Trágicos y el otro es Olor a Sangre. Esos dos temas los vamos a tocar y por primera vez vamos a tocar un tema que sale en todas las plataformas a comienzos de la semana que viene, antes del show, que se llama Corta mi muerte y es un tema old track que quedó afuera de Electronauta y nunca en estos 30 años lo tocamos ni nunca en estos 30 años se escuchó. Eh, está remasterizado, pero tiene toda la mezcla de la época, la producción de Daniel Melero, hay unas voces de Daniel también, yo lo remastericé, pero es un tema inédito que se estrena en las plataformas a comienzo de la semana que viene y que también lo vamos a tocar por primera vez en vivo. Tremendo. Muchos motivos entonces, Rodrigo, para estar ahí el 7 de diciembre en el teatro entonces. Los 30 años electronauta, estas joyas de la noche de los tiempos, inéditos. Y bueno, y toda la potencia y el rock and roll que Juana nos tiene acostumbrados cada vez que subo en escenario. Quiero agradecerte muchísimo por este contacto. Para mí es un placer enorme. Te admiro muchísimo. Amo la banda. Los voy a ver siempre que puedo. Así que gracias, Rodrigo, por este contacto con la agencia, de verdad. Bueno, te agradezco mucho a vos, felicitaciones por el trabajo de la agencia y un abrazo conmovedor a toda la gente que está disfrutando de tu muy buena nota. Gracias, Rodrigo Martín. Un abrazo. Hasta luego. Chao.